அடுத்து வந்து ராஜா மைதீன் திருவாரூர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க வணக்கம் ஐயா உடல் மனம் இவை இரண்டும் ஒன்றா வேறு வேறா உணர்ச்சிகள் மனதில் இருந்து வருகிறதா உடலில் இருந்து வருகிறதா இதை நான் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விளக்கம் தரவும் ஐயா இப்ப இதுல வந்து உடல் நிட்டு ஒண்ணு இருக்கு மனம் நிட்டு ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டும் வேற வேறங்கிறது நமக்கே தெரியுது இப்ப நமக்கு வந்து எது இல்லாம ஒரு மோசமான சிந்தனை ஏற்படும் பொழுது ஒரு மோசமான உணர்ச்சி ஏற்படுது ஒரு நல்ல சிந்தனை ஏற்படும் பொழுது நல்ல விதமான உணர்ச்சி ஏற்படுது இப்ப அதே நேரத்தில் நம்ம கையில கால அடிபடும் பொழுது ஒரு வலி ஏற்படுது இப்ப இதெல்லாம் வந்து கையில ஏற்படுறது கால ஏற்படுறதுலாம் ஒரு உடல் ரீதியான உணர்ச்சிகளா இருக்கு மனதுல ஏற்படும் பொழுதும் மனோ ரீதியான ஒரு இன்பு துன்பு அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படுது இப்ப இந்த அப்படியே மாதிரி மனோ இயக்கம் உடல் இயக்கங்கிற மாதிரி ரெண்டு இருக்குதான் செய்யுது ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா சில இப்ப உடல் அப்ப நம்ம சிலதுலாம் மனோ உணர்ச்சிகள்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னாலும் கூட அது உடல்ல ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை ஏற்படுத்துறதுனால அது ஒரு வகையான உடல் உணர்ச்சியும் சேர்த்தையை கிரியேட் பண்ணிடுது அந்த மாதிரி ரெண்டும் லிங்க் ஆகியும் கிடக்குது இப்போ இதுல நம்ம வந்து மனது உடல்னு சொல்லி ரெண்டையுமே நம்ம புரிச்சு புரிஞ்சு பிரிச்சே புரிஞ்சுக்கலாம் அதுல தப்பு ஒண்ணும் இல்லை உணர்ச்சிகள்ங்கிறது கூட மனதுல இருந்தும் வருது உடல்ல இருந்தும் வருது உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் இருக்கு மனதுல இருந்து வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் இருக்கு ஒரு வருத்தம் கோபம் பயம்ங்கிறது எல்லாமே கூட மனதோட சம்மந்தப்பட்டது தான் பட் இருந்தாலும் அது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உடல்ல ஏற்படும் பொழுது அது உடல் ரீதியான உணர்ச்சியையும் கிரியேட் பண்ணும் எனக்கு ஒரு கேள்வி எனக்கு முதல்ல இந்த உணர்ச்சி ஒரு வார்த்தை தான் சரி இப்போ நம்ம உடல் உணர்ச்சின்னா அவங்க ஓகே நம்ம கிட்ட இங்கயா தாட் இருக்கு திங்கிங் இருக்கு பாடி கெமிக்கல்ஸ் வர்றது நம்மளுக்கு தெரியுதுங்கயா இதுல உண அனுபவம் ஆகுறது நம்மளுக்கு தெரியுதுங்கயா இதுல உணர்ச்சின்னா என்னங்கயா இல்ல உணர்ச்சிங்கிறது நம்ம எதை ஃபீல் பண்றோமோ ஃபீல் பண்றதெல்லாம் உணர்ச்சினி தான் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் இப்ப உதாரணமா ஒரு ஒரு தாட் இருக்கு தாட்டுங்கிறது நீங்க தாட் இருக்குங்கிறதே நமக்கு தெரியுது ஏன்னா அது இருப்பு தன்மையை காட்டுது அது அப்படி இருக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிடறோம் அப்ப எதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடறோமோ அதெல்லாம் ஃபீல் பண்றோம் அப்படி ஃபீல் பண்றதெல்லாம் உணர்ச்சி தான் அர்த்தம் கான்சியஸ்னஸ் உணர்ச்சிங்கிறது ஒரு வகையான கான்சியஸ்னஸ் அந்த நம்ம கான்சியஸ்னால ஒரு அறிவு அறிவு அது அது இருக்கிறது அதுவே தன்னை தானே காட்டிக்கிடுவோம் நம்ம தாட்டு வர்றது அதுவே தன்னை காட்டிக்கிடுது ஒரு பயம் வர்றது அதுவே காட்டிக்கிடுது வருத்தம் வர்றது அதுவே காட்டிக்கிடுது பிறகு அது வந்து அந்த வருத்தம் வர்றதுனால பயம் வர்றதுனால ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏற்படுறதுனால அது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகுது பாடிலையும் ஒரு அது தன்னுடைய அம்சத்தை காட்டுது வெறுமனே மனோ ரீதியாக மட்டும் காட்டாதபடி உடல் ரீதியாகவும் அது தன்னை விளக்கி காட்டிக்கிடுது அப்போ அது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் கான்சியஸ்னஸாகவும் இருக்கு ஃபிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸாகவும் மாறிடுது உடல் அனுபவங்களை உணர்ச்சிகளாங்களாட்டினாலும் தாட் வர்றது நமக்கு தெரியுது திங்கிங் வர்றது நமக்கு தெரியுது அதனுடைய இருப்பு தன்மை நமக்கு தெரிஞ்சுட்டே தானே இருக்கு தன்னுடைய இருப்பு தன்மையை காட்டுதோ அதெல்லாம் கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம் உணர்ச்சினு சொல்றோம் அப்போ அதனால வரக்கூடிய ரியாக்ஷனே ஒரு உணர்ச்சினு தான் சொல்றோம் அப்போ அகத்துல வர்றது எல்லாமே உணர்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் உணர்ச்சியா வந்தா தான் அது எக்ஸிஸ்டன்ஸே தெரியும் இல்லைன்னா அது இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாம போயிடும் உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் இருப்பு தன்மையை காட்டுதோ தன்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸை காட்டுதோ அதெல்லாம் உணர்ச்சி அதெல்லாம் கான்சியஸ்னஸ் அப்போ அகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே உணர்ச்சிகளாத்தான் நம்மளுக்கு அறியப்படுகிறது இல்லைங்களையும் எதுவா இருந்தாலும் உணர்ச்சியா மாறிதான் நமக்கு தெரியுது ஒரு கான்சியஸ்னஸா மாறி தானே தெரியுது தாட்டு வர்றது தாட்டுங்கிறது கூட ஒரு கான்சியஸ்னஸ் தான் திங்கிங்கிறது கூட ஒரு கான்சியஸ்னஸ் தான் அந்த தாட்டுவே வந்து ஒரு பயத்தையும் கிரியேட் பண்ணுது ஒரு வரத்தையும் கிரியேட் பண்ணுது ஒரு மகிழ்ச்சியும் கிரியேட் பண்ணுது அது ஒரு வகையான ஒரு உணர்ச்சி உணர்ச்சியில பல வெரைட்டிஸா இருக்குது மொத்தத்துல கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம் பிறகு அந்த கான்சியஸ்னஸ்னுடைய குவாலிட்டி தன்மைகள் கொஞ்சம் வேறுபடுது எல்லா உணர்ச்சிகளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது வேற வேறையா இருக்கும் அப்போ மனோமயமாக்கப்பட்டது எல்லாமே 
அதாவது நம்ம உணர்ச்சிகள் தெரிஞ்சதுனாலதான் அது நம்ம மனோமயம் ஆக்குறாங்க அப்புறம் அது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த சீன்ல வெளியே வர்றப்ப கூட வெளியே வந்தாலுமே அதுக்கு பேரும் உணர்ச்சிகள் தான் இல்லைங்களையா நீங்க சொல்ற அந்த அனுபவம் பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படித்தான் சொல்றாங்க இந்த ரெண்டுமே ஒரே மாதிரிதான் சொல்றேன் இங்கிலீஷ் இல்லைங்களா நம்ம அதை ஃபீல் பண்றேன்னா இப்ப நம்ம கான்சியஸா ஒரு திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்படின்னா அது ஃபீலிங் கிடையாதுங்க அது பியூர் திங்கிங் கான்சியஸ் இன்டலக்சுவல் திங்கிங் ஆனா ஃபீலிங்குங்கிறது பிசிக்கல் பாடியில ஆனாதான் ஃபீலிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க எமோஷன் ஃபீலிங்னால அதனால நீங்க உணர்ச்சிகள் அப்படிங்கறத நம்ம நம்மளுக்கு வர்ற எல்லா ஃபீலிங்குமே உணர்ச்சிகள் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா அப்போ எல்லா எமோஷன்ஸ் தான் எமோஷன்ஸ் மட்டுமே உணர்ச்சிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தப்பு இல்லைங்களா இல்ல நீங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இது இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் பிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் பிரிச்சுட்டோம்னா பிசிகல் கான்சியஸ்னஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாம் இப்ப நான் ரெண்டு ரெண்டு நாலுங்கிறது வந்து அது கூட ஒரு கான்சியஸ்னஸ் ஏன்னா அது இருக்கிற திரு தன்னுடைய இருப்பு தன்மையை காட்டும் நம்ம ஃபீல் பண்றது மட்டும்தான் தன்னுடைய இருப்பு தன்மையை காட்டும் ஃபீலே பண்ணலன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உதாரணமா நீங்க நாம எத்தனையோ எதிராக பாக்குறோம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியற மட்டும்தான் நமக்கு நமக்கு கான்சியஸ்னஸ்ல வருது கண்ணுக்கு தெரியாம வந்துட்டீங்கன்னா அது நம்ம கான்சியஸ்ல வரலன்னு சொல்லலாம் அதுக்காக இல்லைன்னே அர்த்தம் இல்ல அது இருக்கு இப்ப அதே மாதிரி நம்ம தாட் வந்து ஒன் பை ஒன்னா வந்துகிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா இப்ப நம்ம ரெண்டு ரெண்டு நாலுங்கிற தாட்டா அதை நினைக்கும் பொழுது அது இருக்கு எக்ஸசைஸ்ல இருக்கு வித்தியாசம் உணர்ச்சியோட <laughs> நாலு நாலு எட்டுன்னு சொல்லும் பொழுது அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸசைன்ஸ்ல இருக்கு நேற்று நடந்தாலும் கூட இன்னைக்கு நீங்க நினைச்சு பார்த்தா தான் உங்க எக்ஸசைன்ஸ் வந்துருது இப்ப அங்க பிரசன்ட்ல இல்ல பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வந்துருது நினைவுக்கு வரும் பொழுது அது அந்த நேரத்துல உயிரோட்டமா வந்துருது அப்ப எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ ஒரு கான்சியஸ் ஆகும் ஃபீல் பண்ற மாதிரி எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அதுதான் நமக்கு இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லாததை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியாது அது அது ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில பிசிக்கலா ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இல்லைன்னா சைக்கலாஜிக்கலா எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ரெண்டு வகையில எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறத வந்து கான்சியஸ்னஸ் சரிங்க இப்போ என்னோட அபிப்பிராயத்துல நம்ம தாட்டு தான் வந்து ஹியர் நவுல் இல்லைங்க இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டு எல்லாமே ஹியர் நவுல் தான் இருக்கு நம்ம தாட் மட்டும்தான் ஆனா இந்த நம்ம உணர்ச்சிகள் அப்படின்னு பேசுறப்பங்க அந்த நீங்க இப்ப சொன்னதுனால இந்த ரெண்டு ரெண்டு நாலுங்கிறது இந்த செகண்ட்ல திங்க் பண்ணா அதுதான் உணர்ச்சி அடுத்த செகண்ட்ல நாலு நாலு எட்டுன்னா அப்ப அதுதான் உணர்ச்சி ஆனா அந்த ரெண்டு 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 நாலுங்கிறது நம்ம மறக்கப்பட்டது அது வந்து அது வந்து மனசுக்குள்ள எங்கே போயிடுச்சு பாஸ்ட் ஆயிடுச்சு உண்மையே கிடையாது அது சரிங்களையா அப்போ நம்மளுக்கு வர்ற உணர்ச்சிகள் எல்லாமே ஹியர் நவுல தான் வருதா இல்ல அதுவுமே அது வந்து அதுக்கு ஹீரன் நவுல வராதத மெமரின்னு சொல்லிடுறோம் ஹீரன் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸா வர்றதுல வந்து ஹீரன் நவுல வர்றத வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற மாதிரி சொல்றோம் அது வந்து முடிஞ்சு போன ஒன்னுட்டு எடுத்தோம் அதுல முடிஞ்சு போன மெமரி ஆகும் அது இல்ல இல்ல அதுவும் நம்மளுக்குள்ள இருக்குது அந்த மெமரியை வச்சுதான் நம்ம அடுத்த அப்புறம் இது பண்றோம் அது மெமரியோட இருக்குது இருந்தாலும் நமக்கு வந்து எது நம்ம லிவிங்ல இருக்கோ அதுதான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கு ஃபீலிங்ல இருக்கு கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்குன்னு நம்ம சரிங்க அப்போ உலகம் ஹியர் நவுல இருக்கு அந்த பிசிக்கல் உலகம் அப்புறம் ரெண்டாவது நம்மளுக்கு வர்ற உணர்ச்சிகள் எல்லாமே கூட ஹியர் நவுல தான் இருக்கு ஆனா 
அந்த சிந்தனைகள் காட்டக்கூடிய கூடிய அந்த கண்டென்ட் தான் தியர்னவுல இல்ல இல்லைங்களையா இல்ல கண்டென்ட்டுமே கூட அந்த கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி தானே நம்ம சில எமோஷனை நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாள் எட்டுங்கிறது வந்து அதனுடைய கண்டென்ட் தாட்டுடைய கண்டென்ட் சொல்ல முடியும் அது ஒரு அது ஒரு ரீதியான ரோல்ல இருக்கு அதுவும் இருக்கு தானே செய்யுது தாட்டு இருக்கு தாட்டுடைய கண்டென்டோட சேர்த்து தானே தாட்டை நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இப்போ நீ என்ன ஃபீல் பண்றோம்னு சொன்னா இதை ஃபீல் பண்றோம்னு சொல்ற மாதிரி இருக்குல்ல ரெண்டு நீ எதை நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு நாலு நாள் எட்டுங்கிறது நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்றோம் அதுக்குள்ள வர்ற உணர்ச்சிகளும் அது உடம்புல வர்ற கெமிக்கல் ரியாக்சனும் இது எல்லாமே ஹியர் நவுல் இருக்குங்க அப்புறம் ஆனா அந்த சிந்தனை காட்டக்கூடிய கண்டென்ட்டுங்க இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன வருது அவமானப்படுத்திட்டான் அப்படின்னு ஒரு தாட்டு வந்துச்சுங்களா உடம்பு உண்மை அந்த தாட்டு வந்தது உண்மை தாட்டுக்கு கிரியேட் பண்ண கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் உண்மை ஆனா அந்த தாட்டு காட்டக்கூடிய அந்த சீன் மட்டும் அது உண்மை இல்லை இல்லைங்களா அது இப்ப இல்ல சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரூத் பிசிக்கலா இல்ல பிசிக்கலா இல்ல சைக்கலாஜிக்கலா இருக்கு அமெரிக்கா <laughs> நீங்க பாடியில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது மட்டும் தான் இப்ப நீங்க இந்தியாவிலே இருந்தாலும் கூட இந்தியா முழுசையும் நம்ம பார்க்க முடியாது எது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதோ அதை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கு அதை நம்ம அதை பத்தி நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும்னா தாட்டு மூலமா தான் கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஆனா அதே நேரத்துல பிசிக்கலா உள்ளது பிசிக்கலா நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் நம்ம பிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம தெரியுது அதான் பிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் அது எல்லாமே பாடி தான் உண்மையிலே சொல்ல போனா ஒரு 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 காஃபியை நம்ம சாப்பிட்றோம்னு சொன்னா காஃபி எல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்றது இல்லை காஃபி நமக்கு நாக்கில் கொடுக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனை தான் ஃபீல் பண்றோம் அப்போ ரியாக்ஷன் தான் நமக்கு ரியாலிட்டி சரி காஃபியே ரியாலிட்டி கிடையாது அதை நம்ம கற்பனையில தான் காஃபி நிட்டு ஒரு பேரை கொடுத்து கா சைக்கலாஜிக்கலாக தான் அதை ஃபீல் பண்றோம் பிசிக்கலாக ஃபீல் பண்றது நாக்கினுடைய டேஸ்ட் மட்டும்தான் அப்போ பிசிக்கல் ரியாலிட்டி மட்டும்தான் நமக்கு ரியலா தெரியும் சைக்கலாஜிக்கல் ரியாலிட்டிங்கிறது ஒரு தாட் இருக்கு தாட்டினுடைய கண்டென்ட்டோட அது வந்து நம்ம பண்றோம் சரிங்க அந்த சைக்காலஜிக்கல் ரியாலிட்டிய நீங்க ட்ரூத்னு சொல்ல முடியுங்களா ட்ரூத்னு இப்ப நமக்கு வந்து நமக்கு கான்சியஸ்னஸா எது இருக்கு அதெல்லாம் ட்ரூத் தானே அதோடைய கண்டென்ட் வந்து நேற்று முடிஞ்சு போன ஒன்னா இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நமக்கு தாட் வந்து ரியல் ஆகும் ஃபீல் பண்றோம் ஐயா தாட் ரியல் கரெக்டுங்க அது கூட நாம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஆனா தாட் இருக்கிற கண்டென்ட் ரியல் நீங்க அது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது வந்து ஜஸ்ட் கெமிக்கல்ஸ் நம்ம மூளையில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லலாங்க அந்த தாட்டில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை நீங்கள் ரியல்னு சொல்றது தான் அது வந்து ஒரு ஒரு நிழல் மாதிரி மனோமயமாக்கப்பட்டது அதுக்குன்னு உண்மை கிடையாது அது ஒரு கண்ணாடிக்கு உள்ள இருக்கிற மாதிரி அப்படி தான் நீங்க நான் இல்லை கிட்டோ நீங்க ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிடுங்க சைக்கிள் தாட்டுக்கு நீங்க ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிடுங்க பட் இருந்தாலும் அது அதனால பொறுத்தவரை இல்லை ரியல் பட் அதில் உள்ள கண்டென்ட்னு சொன்னால் நாலு நாள் எட்டு நிட்டு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்க பார்த்தீங்களா மெசேஜ் அப்படி மெசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆனா இருந்தாலும் கூட அதை வச்சுக்கிட்டு தாட்டு சொல்லி ஒண்ணு உருவாகுது அப்ப உருவாகிற தாட்டு வந்து ரியல் கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து அது உண்மையா இருக்கும் பொய்யா இருக்கலாம் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் கண்டென்ட் வந்து இமேஜினரியா இருக்கலாம் ரியலா இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ரெண்டு நாலு நாள் எட்டுங்கிறது இமேஜினரி தானே கால்குலேஷனுக்கு வச்சிருக்கோம் ஒரு ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி ஒரு இமேஜினரி கால்குலேஷன் வச்சிருக்கிறோம் அது சில வகையில பயன